ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் அதில் யூனிட் ஒன் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸ் இந்த மாடல் நம்பர் ஃபைவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் என்னென்ன எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மை செல்ஃப் பிலாப் லெக்சரர் ட்ரிபிள் இந்த மாடூலில் இந்த ஜெனரேட்டிங் யூனிட்டில் என்னென்ன எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அல்டர்னேட்டர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரிலே அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஐசோலேட்டர் லைட்னிங் அரெஸ்டர் எர்த்திங் எக்யூப்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேட்ரி அண்டு மோட்டார் ஃபார் ட்ரைவிங் ஆக்சலரிஸ் இந்த இதுக்கு முன்னாடி மாடலில் நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துட்டோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் ரிலே அண்ட் ஐசோலேட்டர் லைட்னிங் அரெஸ்டர் இந்த மூணும் நம்ம ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் ஆல்ரெடி இதோட சிம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் எர்த்திக் எக்யூப்மெண்ட் வந்து சேஃப்டி டிவைஸில் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்து பார்த்துட்டோம் மீதி இருக்க ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க மீதி என்னென்ன அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டர் சிடி அண்ட் பிடி தென் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த நாளையும் இந்த மாடலில் பார்க்கலாம் ஜெனரேட்டிங் யூனிட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட்டர் இட் இஸ் ஏ மிஷின் தட் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இது எந்த பிரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரடே லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகிட்டு ஜெனரேட்டர் வந்து அக்கார்டிங் டு த டைப் ஆஃப் பவர் அதை பொறுத்து சைஸை பொறுத்து வேறியாக போகுது நம்ம இந்த இதில் எந்தெந்த ஜெனரேட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஜெனரேட்டர் வந்து ரெண்டு பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டர் டிசி ஜெனரேட்டர் ஏசி ஜெனரேட்டர் இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஏசி ஜெனரேட்டருக்குரிய சிம்பிள் ஏசி ஜெனரேட்டர்னால் ஆல்டர்னேட்டர் அதாவது என்னென்னா அதோடய ஆல்டர்னேட்டில் வருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் வரும் இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து டிசி ஜெனரேட்டர் டிசி ஜெனரேட்டர்னால் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ண போது வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து டிசி வோல்டேஜ் கிடைக்கும் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டர்ஸ் அவைலபிள் டிசி சன்ட் ஜெனரேட்டர் சீரியஸ் ஜெனரேட்டர் அண்ட் காம்பவுண்ட் ஜெனரேட்டர் ஏசியை பொறுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த ஃப்ரீக்வன்சி மிக த த்ரீ டைப்ஸ் இப்போ இது காமிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சிங்கிள் சைன்வே போட்டு காமிச்சாங்கன்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட்டர் டபுள் சைன்வே போட்டு காமிச்சிருந்தாங்கன்னா மீடியம் ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட்டர் மூணு சைன்வே போட்டிருந்தாங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஏசி ஜெனரேட்டர் இந்த இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா ஏசியில் வரக்கூடிய மூணு டைப்ஸ் இந்த மூணும் ஏசிக்கு வரக்கூடிய டைப் இந்த கீழே இங்கே போட்டிருக்கதெல்லாம் டிசியில் வரக்கூடிய டைப்ஸோட சிம்பிள் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட் என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ ஸ்டேட்டிக் டிவைஸ் ஸ்டேட்டிக் டிவைஸ்னால் என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே எந்தவித ஒரு ரொட்டேட்டிங் பார்ட் எதுவுமே கிடையாது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா வோல்டேஜை அதிகப்படுத்தியோ குறைவாக கொடுத்தோ வேலையை பார்க்கக்கூடிய டிவைஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது இன்புட் வோல்டேஜோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைச்சதுன்னா அது வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்புட் வோல்டேஜோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து குறைவாக கிடைச்சதுன்னா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்புட்டில் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அப்படியே அவுட்புட்டில் கிடைச்சதுன்னா தேட்ஸ் கால் த ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்
இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வியூ ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ரைட் சைடில் உள்ளது வந்து ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கூறிய சிம்பிள் இதே இது ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் எப்படி வரையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் அதாவது ப்ரைமரி சைடில் உள்ள சர்க்கிள்ஸ் என்னதாகவும் அவுட்புட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சைக்கிள் சைக்கிள் வந்து பெருசாகவும் போட்டோம்னா த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் கால் எஸ்தர் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டை கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜை விட அவுட்புட்டில் அதிகமான வோல்டேஜ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதா இதே ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸாக இன்புட்டில் வந்து பெரிய சர்க்கிள் போட்டிருக்க போகிறோம் அவுட்புட்டில் வந்து சின்ன சர்க்கிள் போட்டுட்டோம்னா இட் இஸ் கால் இட் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன மீனிங் பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டில் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜோட அவுட்புட்டில் குறைவான வோல்டேஜ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் அதை இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதான் என்ன மீனிங்னால் இப்போ இன்புட்டில் ஒரு ஆயிரம் வோல்டேஜ் போகுதுன்னா ஆயிரம் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மீட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் மீட்டர் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி அதை பண்ணாலுமே ரிஸ்கியும் அதையும் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் தான் பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஃப்ரம் ஏ ஹையர் வேல்யூ டு லோயர் வேல்யூ இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்புட்டில் ஒன் இஸ் டூ ஆயிரம் அப்படியே செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா இன்புட்டில் ஆயிரம் வோல்ட் போதுன்னா உங்களுக்கு மீட்டர் ரீடிங் கட்டுறது ஒன் வோல்ட் அப்படின்னு காட்டும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த இதில் போய்கிட்டு இருக்க வோல்டேஜ் ஆயிரம் வோல்ட்டுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இப்போ ரெண்டுன்னு காமிச்சதுன்னா அப்போ அதில் காமிக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் வோல்டேஜ் என் லெஃப்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபோட்டோ வியூ இந்த ரைட் சைடில் உள்ளது வந்து சிம்பிள் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் த டூ வைண்டிங் ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் இதுவும் ஃபேரடேஸ் லவ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட் இண்டக்ஷன் ப்ரின்ஸிபலில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிவைஸ் வந்து கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ்ய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு ப்ரைமரியிலேயோ போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹையர் லெவலில் உள்ள கரண்ட்டை போய் மெஷர் பண்ணக்கூடிய இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் தான் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது தான் அதோடய ஒர்க்கிங் இதுவும் சேம் எப்படி அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஃபைவ் இஸ் டு டூ டென் அந்த ரேஞ்சில் அவைலபிள் இருக்கும் இந்த லெஃப்டில் உள்ளது தான் ஃபோட்டோ வியூ ஆஃப் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ரைட் சைடில் உள்ளது சிம்பிள் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு எந்த எந்த ஒயரில் எந்த கண்டக்டரில் உங்களுக்கு கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணணுமோ அந்த கண்டக்டருக்குள்ளே அந்த ரிங்கை இன்சர்ட் பண்ணிடணும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டில் நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங் அம்மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கூட்டக்கூடிய அதில் கரண்டோட ரேட்டிங் காட்டும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் உள்ள கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த உங்கள் ப்ரைமரி கண்டக்டரில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மீட்டில் எவ்வளோ காட்டும் ஒன் ஆம்பியர்னு காட்டும் கன்ஃப்யூஷன் இந்த மாடூலில் நம்ம பார்த்தது வந்து என்னென்னா ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காமன் ஒன்ஸோட எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள் பர்டிகுலராக நம்ம நான் இதில் பார்த்தது இந்த மாடூலில் பார்த்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாலே நாலு காமன் ஒன்ஸ் தான் ஜெனரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்டு பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மீதி இது போக அடிஷ்னல் சம் காமன் ஒன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் மாடூலே பார்த்துட்டோம் என்னென்ன ஞாபகம் இருக்குது உங்களுக்கு ஐசோலேட்டர் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரிலே ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் மாடூலில் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சைடில் என்னென்ன காமன் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் என்னென்ன காமன் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத அப்கமிங் மாடூலில் பார்ப்போம்